অন্ততাকলিত আলোচনার শেষ পর্যায়ে এসে একটা কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে তাকলিদ বর্জন করে শরিয়াতের আহকাম ও মাসাইলের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারে লিপ্ত হওয়া যেমন জঘন্য অপরাধ তেমনি তাকলিদ সম্পর্কে বাড়াবাড়ি ও সীমা লঙ্ঘন করাও তেমন নিন্দনীয় অপরাধ সীমা লঙ্ঘনের অর্থ এক ইমাম ও মুজতাইদকে আইন প্রণয়ন ও আইন রহিতকরণের অধিকারী মনে করা কিংবা নবী রাসুলের মতো তাদেরকেও মাসুম ও ভুল বিচ্যুতির ঊর্ধ্বে মনে করা দুই কোন বিশুদ্ধ হাদিসকে শুধু এই যুক্তিতে অস্বীকার করা যে ইমামের পক্ষ থেকে এ সম্পর্কে কোনো নির্দেশ পাওয়া যায়নি উদাহরণস্বরূপ তাসাহুদের সময় শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করার কথা অনেক সহি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে অথচ অনেক মূর্খ শুধু এই যুক্তিতেই তা অস্বীকার করে থাকে যে ইমাম আবু হানিফা এ সম্পর্কে কোনো নির্দেশ দেননি বস্তুত এই ধরনের তাকলিদারই নিন্দা করা হয়েছে কোরআন সুন্নাহের বিভিন্ন স্থানে তিন ইমামের মাঝাবকে নির্ভুল প্রমাণিত করার জন্যে হাদিসের এমন হাস্যকর ব্যাখ্যা করা যা কোনো সুস্থ বিবেক সম্পন্ন লোকের পক্ষেই স্বীকার করা সম্ভব নয় অবশ্য এটা প্রত্যেকের নিজস্ব চিন্তা পদ্ধতির ব্যাপার তাই একজন যদি হাদিসের কোনো একটি ব্যাখ্যায় আশ্বস্ত হয় আর অন্যজন তা মেনে নিতে অস্বীকার করে তখন কারো পক্ষেই অন্যকে আক্রমণের ভাষায় কথা বলা সঙ্গত নয় চার একজন বিজ্ঞ আলেম যখন ইমামের কোনো সিদ্ধান্ত সম্পর্কে এই মর্মে স্থির সিদ্ধান্তে অপনীত হন যে তা অমুক সহি হাদিসের পরিপন্থী এবং ইমামের উক্ত সিদ্ধান্তের সপক্ষে কোনো দলিল নেই তখনও ইমামের সিদ্ধান্তকে আঁকড়ে ধরে রাসুলের হাদিসকে উপেক্ষা করা নিঃসন্দেহে অন্ধতাকলিদের অন্তর্ভুক্ত এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ইতিপূর্বে বিজ্ঞ আলিমের তাকলিদ অধ্যায়ে করা হয়েছে পাঁচ তদ্রূপ এমন ধারণা পোষণ করা অন্যায় যে আমার ইমামের মাঝহাবি অভ্রান্ত এবং অন্যান্য ইমামের মাঝহাবের অবশ্যই ভ্রান্ত বরং এই ধারণা পোষণ করা উচিত যে আমার ইমামের সিদ্ধান্তই সম্ভবত সঠিক তবে বুল হওয়া বিচিত্র নয় এবং অন্যান্য ইমাম সম্ভবত বুল ইশতিহাদের শিকার হয়েছেন তবে হতে পারে যে তাদের সিদ্ধান্তই ঠিক বস্তুত সকল মুজতাহিদি ইশতিহাদের নির্দিষ্ট সীমা থেকে কুরআন সুন্নায়ের সঠিক মর্ম অনুধাবনের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন আল্লাহ ও রাসুলের পক্ষ থেকে মুজতাহিদগণের প্রতি এটাই ছিল নির্দেশ এই নির্দেশই পালন করেছেন সকলে সুতরাং সকল মাঝহাবি হকপন্থী কোনো ক্ষেত্রে বুল ইশতিহাদের শিকার হলে আল্লাহর কাছে তিনি দায়মুক্ত উপরন্তু সত্য লাভের মহৎ প্রচেষ্টার স্বীকৃতিস্বরূপ মুজতাহিদ স্বতন্ত্র পুরস্কার লাভ করবেন হাদিস শরীফে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে ছয় ইমাম ও মুজতাহিদগণের ইশতিহাদগত মতপার্থক্যকে অতিরঞ্জন করে পেশ করা মারাত্মক অপরাধ কেননা তাদের অধিকাংশ মতপার্থক্যই হচ্ছে উত্তম ও অধিক উত্তম বিষয়ক জায়েজ না জায়েজ বা হালাল হারাম বিষয়ক নয় যেমন ধরুন রুকোর সময় হাত তোলা হবে কিনা বুক বরাবর হাত বেঁধে দাঁড়ানো যাবে কিনা না নাবি বরাবর আমিন মৃদুস্বরে বলা হবে না উচ্চস্বরে ইত্যাদি ক্ষেত্রে উভয় অবস্থার বৈধতা সম্পর্কে কোনো মোস্তাহেদেরই দ্বিমুথ নেই মতপার্থক্য শুধু এই যে এই দুয়ের মধ্যে উত্তম কোনটি সুতরাং ইমামগণের এই সাধারণ মতপার্থক্যকে কেন্দ্র করে বাড়াবাড়ি করা এবং উম্মার মাঝে অনৈক্য ও অসম্প্রীতি বীজ বপন করা কোনো ক্রমেই অনুমোদনযোগ্য নয় সাত ইমাম ও মুজতাহিদগণের মাঝে যে সকল বিষয়ে হালাল হারাম বা জায়েজ না জায়েজের পর্যায়ে মতপার্থক্য রয়েছে সে সকল ক্ষেত্রেও মতের অনৈক্যকে মনের অনৈক্যে রূপান্তরিত করা এবং সংঘাত সংঘর্ষ বা রেশারেশিতে লিপ্ত হওয়ার কোনো ইমামের মতেই বৈধ নয় বস্তুত ইমামগণের সকল মতপার্থক্যই ছিল একাডেমিক বা তাত্ত্বিক পর্যায়ের ব্যক্তি পর্যায়ের নয় প্রত্যেক ইমাম অপরের ইলম ও প্রজ্ঞা সম্পর্কে কেমন শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং তাদের মাঝে কি অপরূপ সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক বিরাজ ছিল আজ তা ভাবতেও অবাক লাগে আমাদেরও পূর্ণ আন্তরিক ও নিষ্ঠার সাথে তাদের সে আদর্শ দৃষ্টান্ত হিসেবে অনুকরণ করা উচিত এ প্রসঙ্গে আল্লামা সাতেবি বড় মনোবজ্ঞ আলোচনা করেছেন শেষ আবেদন এই পর্যন্ত আমরা তাকলিদ ও ইজতিহাদের হাকিকত ও তার তাৎপর্য সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরার প্রচেষ্টা করেছি এবং আশা করি আল্লাহ পাকের বিশেষ করুণাই আমরা আমাদের এই বিনীত প্রচেষ্টার কিঞ্চিৎ পরিমাণ হলেও সফলকাম হয়েছি বিদায়ের মুহূর্তে বিনয় নম্রতা ও আন্তরিকতার সাথে আরস করতে চাই যে বিতর্কের মজলিস উত্তপ্ত করা কিংবা প্রতিপক্ষ রূপে কাউকে ঘায়েল করা আমাদের এই আলোচনার উদ্দেশ্য নয় বরং তাকলিদ ও ইশতিহাদ সম্পর্কে উম্মতের গরিষ্ঠ অংশের যারা চার ইমামের কারণাকার ও মুকাল্লিদ তাদের অবস্থান ও মতামত প্রমাণ ও তথ্যের নিরিখে তুলে ধরা ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোথাও যদি কলমের বিচ্যুতি ঘটে থাকে এবং তাতে কারো অনুভূতিতে সামান্য অহাত হয়ে থাকে তাহলে সেই জন্যে আমরা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত এবং ক্ষমাসুন্দর প্রতি উত্তরের প্রত্যাশী আবারও বলছি আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল প্রমাণ ও তথ্যের নিরিখে মুসলিম উম্মার গরিষ্ঠ অংশের অবস্থা ও মতামত তুলে ধরা 
এবং তাকলেজ সম্পর্কে বিদ্যমান ভুল ধারণা ও বিভ্রান্তি দূর করা এই আলোচনার পরেও হয়তো মতপার্থক্য থেকে যাবে তবে বিবেক ও শুভবুদ্ধির দুয়ারে এই প্রত্যাশা আমরা অবশ্যই করব যে দিন ও শরিয়াতের নিঃস্বার্থক সেবক ইমাম ও মুস্তাহিদগণের প্রতি বিভিন্ন প্রকারের অশ্রাদ্ধ প্রকাশ করা থেকে সবাই বিরত থাকুন প্রসিদ্ধিত আহালে হাদিস আলেম আল্লামা নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান সাহেবের একটি মূল্যবান উক্তি পরিবেশনের মাধ্যমে আমরা আমাদের এসব আলোচনার ইতি টানছি আমার প্রতি আল্লাহর একটি বিশেষ করুণা এই যে আহালে সুন্নাওয়াল জামাত রসুল সাল্লাহ আলহি সাল্লাম ও সাহাবা প্রদর্শিত পথ অনুসরণকারী দলকে শুধু আমি মুক্তিপ্রাপ্ত জামাত বলে বিশ্বাস করি হানাফি মালিকি শাফি হাম্বলি কিংবা আহলে হাদিস কারো সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করি না অবশ্য এই কথা সত্য যে উপরোক্ত ইমামগণের প্রত্যেকের মাঝাবেরই দলিল সম্মত ও দলিল বিরুদ্ধ উভয় প্রকার মাসাইল রয়েছে তবে অধিকাংশের প্রেক্ষিতেই বিচার করতে হবে কোন কোন আহাদিসের উপর আমল করা থেকে ইমামগঞ্জে বিরত ছিল তারও কিছু যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল গ্রন্থে তা বিবৃত হয়েছে সুতরাং পূর্ববর্তী ইমামগণের বিরুদ্ধে সুন্নাহের বিরুদ্ধচারণের অভিযোগ উত্থাপন করা একান্ত অবিবেচক ফসত কাজ বলে আমি মনে করি অবশ্য কোনো বিষয় কোরআন সুন্নার সুস্পষ্ট দলিল দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যাওয়ার পরও যারা ইমামের সিদ্ধান্ত আঁকড়ে ধরে তাকলিদ অব্যাহত রাখে তাদের আমি ভুলের শিকার মনে করি তবে গুমরাহ মনে করি না তাদের পিছনে নামাজ পড়তেও অস্বীকার করি না কাফের বলা তো দূরের কথা শরিয়তের বিভিন্ন মাসাইলের ক্ষেত্রে মতপার্থক্য দেখা দেওয়া স্বাভাবিক এতে কাউকে কাফের মনে করার কারণ নেই বেশির চেয়েও বেশি বলা যেতে পারে যে এক পক্ষ ভুল ইজতিহাদের শিকার হয়েছে যদি তিনি উদ্দেশ্য প্রণোদিত না হয়ে থাকেন এবং ভুল সিদ্ধান্তের মূলের যুক্তি নির্ভর কোনো কারণ থেকে থাকে তবে আশা করা যায় আল্লাহর দরবারে তা ক্ষমাযোগ্য বলে গৃহীত হবে আর যদি আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি অবজ্ঞা করার কারণে হয়ে থাকে তার পরিণতি ভয়াবহ হতে বাধ্য কিন্তু কোনো ধর্মপ্রাণ মুসলমান সম্পর্কে এমন বদ ধারণা করতে যাইব কেন বাইরের অবস্থা দৃষ্টি বিচার করাই আমার দায়িত্ব মনের খবর তো শুধু আল্লাহ হয়ে জানেন আল্লাহ পাকের দরবারে আমার আকুল প্রার্থনা সিরাতুল মুস্তাকিমের কাফেলায় তিনি আমাদের সামিল হওয়ার তৌফিক দান করুন সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যাচার রূপে চিহ্নিত করা এবং মিথ্যাকে বর্জন করে সত্যের উপর অবিচল থাকার সৎ সাহস যেন আমরা দেখতে পারি আমিন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরাকাত এই পর্বের মাধ্যমে আমরা মাঝাব কি ও কেন এই বইয়ের প্রথম ভাগ শেষ করেছি উল্লেখ্য এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করার মতো যে উক্ত বইয়ে প্রত্যেকটি বিষয়ের দলিল দেওয়া হয়েছে এবং রেফারেন্স করা হয়েছে কিন্তু আমি লেকচারে বলার সময় সেগুলো উপেক্ষা করেছি যদি কেউ একান্তভাবে সেই দলিলগুলো জানতে চায় তাহলে অবশ্যই সে যেন বইটি কিনে পড়ে এবং তা জেনে নেয় ইনশাআল্লাহ